हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमब्रेनी तो आज आम डिस्कसन कर फोर्थ सेमिस्टर फिजिकल केमिस्ट्र क्लास तो प्रथम यूनिट अच्छे थे कंडक्टांस तो आज आम कंडक्टांस डिस्कसन करवा तो आपण मैंने आगुरी जानते हैं प्लस टू कंडक्टांस विषय में आज आम ये क्लास एक्सट्रा किसी जाना तो प्रथम अच्छी आर एन एस थिरी अफ इलेक्ट्रोलीटिक डिसोसीएसन तो ये कौन दे रख य मोस्ट इम्पोर्टां क्वेश्चन आर एन एस गिवस ए थिरी रिगार्डिंग द थिरी अफ इलेक्ट्रोलीसी नोन एज आर एन एस थिरी अफ इलेक्ट्रोलीटिक डिसोसीएसन तो देख कौन कह आर एन एस गोटे थिरी देखिए जोटा कि रिगार्ड करोटी की थिरी अफ इलेक्ट्रोलीसी तो आम कह आर एन एस थिरी अफ इलेक्ट्रोलीटिक डिसोसीएसन तो एक्जाम पस्टुलेट्स आस कौन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजल्व इन वाटर इट स्प्रेड्स अफ इन टू चार्ज पार्टिकल कल्ड आयस तो जिते बेले गोटे इलेक्ट्रोलाइट व्टर से डिजल्व हम ता गोटे चार्ज पार्टिकल स्प्रेड होन कह तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट द आयस फर्म हाव ए टेन्डेन्सी टू फर अनायोनाइज इलेक्ट्रोलाइट आयस मान गोटे टेन्डेन्स थे गोटे फर्म हाप अनायोनाइज इलेक्ट्रोलाइट तो एग्जाम्पल दे देखा ए भी जोटा कि गोटे अनायोनाइज इलेक्ट्रोलाइट तो से इक्लिमेंसी ना यहाँ तो फर्म हो प्लस प्लस बी माइनस तो ए प्लस ये कार्टन बी माइनस ये अनायन थार्ड देखा सम इलेक्ट्रोलाइज आयोनाइज अलमोस्ट कम्प्लीटली व्वेन डिजल्व इन व्टर दिज आर कल्ड स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट आने जानते हैं जिते इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज कम्प्लीटली व्टर से डिजल्व हम से आम कह स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट एक्जामपल दे एच एन एन एस एल एन ओ एच जोटा कि गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट सेम इलेक्ट्रोलाइज आयोनाइज टू स्म एक्सटेन्ट जोटा कि व्टर में आयोनाइज कम्प्लीटली स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट कह जो मैंने कि व्टर में अल्प किसीटा पर आयोनाइज हे तो कह इलेक्ट्रोलाइट तो एक्जामपल अच्छी आम सी एस थ्री सी ओ एच एसीटिक एसीड एन एच एन एच फोर ओ एच एट्सेट्रा तो डिग्री अफ आयोनाइजेसन तो फ्राक्शन अफ टोटाल नंबर अफ मलिकुल्स अफ आन इलेक्ट्रोलाइट हुई स्प्लीट इन टू आयस इज कल्ड कौन डिग्री अफ आयोनाइजेसन यहाँ डिनोट कौट आलफारे दस डिग्री अफ आयोनाइजेसन आलफा इज गल टू नंबर अफ मलिकुल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट हुई स्प्लीट इन टू आयस डिडेड बै टोटाल नंबर अफ मलिकुल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ डिड कर मलिकुल जोटा कि आयन को स्प्लीट हो टोटाल नंबर अफ मलिकुल अफ इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट एट डिग्री अफ डिसोसीएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इनक्रिजेस विथ डायलुशन जिते डिग्री अफ डिसोसीएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़े डायलुशन भी बढ़ नेक्स्ट पॉइंट द टोटाल चार्ज क्यारिड बै द पजिट आयस इज इक्वाल टू द टोटाल चार्ज क्यारिड बै नेगेट आयस तो चार्ज क्यारिड तो पजिट आयन आउ नेगेट आयन से इक्वाल सो दैट द सल्यूसन आज ए होल इज इलेक्ट्रिकाली न्यूट्राल तो प्लस माइनस क्यासल न्यूट्राल होता जानते हैं आपड़ तो नेक्स्ट पॉइंट अन् इलेक्ट्रोलीसी तो पजिट आयस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड जान इलेक्ट्रोलीस बेले पजिट आयन टू कड़े मुव हम कैथोड आड़े आंड द नेगेट आयस मुव टुवर्ड्स आनोड आउ नेगेट आयन टा मुव हम कड़े आनोड आड़े हिंस पजिट आयस कल्ड काटान तेणु आम पजिट आयन को काटान कह नेगेट आयन को आनायन कह द कंडक्टांस अफ आन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूसन इज ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ आयस ग्रेटर द नंबर अफ आयस आंड हिंस हायर इज द कंडक्टांस जिते बेले कि नंबर अफ आयन टा ग्रेटर हम बढ़ते बेले कंडक्टांस भी कौन हम बढ़ नेक्स्ट पॉइंट द आयस प्रड्यूसड बाय द डिसोसीएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक मलिकुल्स टुअर्ड्स क्या कोलिगेटिव प्रपर्टी 
ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଦ ଅବଜର୍ଭ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏନି କୋଲିଗେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଫର ଏନ୍ ଏ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଡବଲ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏ ସେଲ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ଡବଲ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବିକଜ୍ ଏନ୍ ଏ ସି ଏଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଡିସୋସିଏଟ୍ସ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ଏ ସି ଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଦେବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଆୟର୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଭଲ ଜାଣିପାରିବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏସିଡ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ସ ଫର୍ଣ୍ଣିଶ ବାଇ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଏସିଡ୍ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇନ୍ ଦେବ ସେ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇନ୍ ଦେଲେ ଏସିଡ୍ ହେଲା ତ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଆୟନ୍ କାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତା'ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଲିମିଟେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ମୋଲଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଟ୍ ସୋଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ ଆୟନ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମ ଇଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆୟନ୍ର ଫର୍ମ ହେବେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଓମ୍ସ ଲ ଦ ଓମ୍ସ ଲ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଗୋଟ ଟୁ ଡ ମେଟାଲିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଓମ୍ସ ଲଟା କାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ମେଟାଲିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଇ ପାସିଂ ଥ୍ରୋ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇକି ପାସ୍ କରୁଛି ଭ୍ୟାରିଛି କାହା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ କାଶ ଇ ସହିତ ଆଉ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସହିତ ଦଶ ଆଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଇ ବାଇ ଆର୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଇ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆମ୍ପିୟର ଇ ଇନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଆର୍ ଇନ୍ ଓମ୍ସ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଜର ଅଫ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିନୋଟେଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ତ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଲେନ୍ଥ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ଆଉ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆର୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ତ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବା ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ ତ ଆର୍ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ରୋ ଆର୍ ରେଜିକାଲ୍ ଟୁ ରୋ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ ଏଠି ରୋ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରେ ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି ତ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓମ୍ ତାକୁ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ତ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ରୋ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ ତାର ରୋ ରୋ ବାହାର କରିବା ରୋ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ତାର ବାହାର କରିବା ତ ଏଇଟା ଏପଟେ ରଖିକି ଆଟାକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ଏ ବାଇ ଏଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ର
ইউনিটটা বসি কন তাহলে এটা আদি রেজিস্টান্স রেসি প্রকার হল তো ইউনিটটা বিটা রেসি প্রকার হব আর কম লা ওম লা তো সি রক হব ওম ইনভার্স হয়ে যাও ওয়ান বাই ওম তা আগ লেখা যে মো লেখা যে এম এচ ও তো তাপরে জানবা স্পেসিফিক কন্ডকটান্স এটা জানলে রেজিস্টান্স আউ স্পেসিফিক রেজিস্টান্স এটা কন্ডকটান্স আউ স্পেসিফিক কন্ডকটান্স জানবা ইট ইজ দ রেসি প্রকার অফ কন স্পেসিফিক রেজিস্টান্স তো কন্ডকটান্সটা কম হল রেজিস্টান্স রেসি প্রকার হল তো এমনি স্পেসিফিক কন্ডকটান্স কার রেসি প্রকার হব স্পেসিফিক রেজিস্টান্স তাকে আমি কম কবা রেজিস্টিভিটি ইট ইজ ডিনোটেড বাই কন কে দ্বারা তো কে ইজিকাল কন ওয়ান বাই রেজিস্টিভিটি রো ওয়ান বাই রো রো ফর্মুলা এটা আমি পকাই দেলে তো ওয়ান বাই এটা উপরকু যুগ হল কম হব এল বাই এ তো এটি দেখো বড় ফর্মুলা লেখা হয়েছি তো ওয়ান বাই এটা আমি কোথায় জানছি কন্ডকটান্স এল বাইটা কোথাও সেল কনস্টান্ট তাহলে আমি কোথায় জানি ইউনিট অফ সেল কনস্টান্ট কে হল সেন্টিমিটর ইনভার্স তাহলে মিটর ইনভার্স হব যদি সিজে সেল সেটর ইনভার্স হব এসআই হলে মিটর ইনভার্স ইউনিট অফ কে কল ওম ইনভার্স সেটর ইনভার্স কিংবা ওম ইনভার্স মিটর ইনভার্স যেটা দিয়ে থাকো সিজেস নহলে এসআই লিখিব দেখি সেল কনস্টান্ট ফর্মুলা কোন স্পেসিফিক কন্ডকটান্স ডিভাইডেড বাই কন্ডকটান্স তাপরে নেক্সট দেখা ইকুই ভ্যালেন্ট কন্ডকটান্স ইট ইজ দ কন্ডকটান্স অফ অল দ আয়েন্স প্রডিউসড বাই ওয়ান গ্রাম ইকু ভ্যালেন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট প্রেজেন্ট ইন এ ডেফিনেট ভলিউম অফ সলিউশন কেতে আমি কহবা কন্ডকটান্স অফ অল দ আয়েন্স প্রডিউস কা দ্বারা ওয়ান গ্রাম ইকো ভ্যালেন্ট এটা ইম্পর্টাট মনে রাখবে ওয়ান গ্রাম ইকো ভ্যালেন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট প্রেজেন্ট ইন এ ভল ডেফিনেট ভলিউম অফ সলিউশন কনসিডর ভি এম এল অফ সলিউশন দ্যাট কন্টেন্স ফাইভ গ্রাম অফ ইকো ভ্যালেন্ট অফ অ্যান ইলেকট্রোলাইট হিন্স এ সিম্বল হোক ইকো ভ্যালেন্ট কন্ডকটান সিম্বল কন এমনি তা লেখা যে ইজিকাল টু কে ইন্টু ভি ইট ইজ ডিনোটেড বাই এই সিম্বল দ্বারা ডিনোট করা যায় ইকো ভ্যালেন্ট কন্ডকটান্স ইজিকাল কোন স্পেসিফিক কন্ডকটান্স ইন্টু ভি স্পেসিফিক কন্ডকটান্স সিম্বল কোন কে তো ডাইরেক্ট লেখা হয়েছে কে ইন্টু ভি তো ইয়ার ইউনিটি কোন ও মিন ভার্স সেটিমিটর স্কোয়ার পর গ্রাম ইকো ভ্যালেন্ট তাকে আমি কেন লিখি পারে ও মিন ভার্স সেটিমিটর স্কোয়ার গ্রাম ইকো ভ্যালেন্ট ইনভার্স এটা ইম্পর্টাট মনে রাখবে কে ইন্টু হজার বাই এন এন মানে নর্মালিটি তো তাপরে দেখা মোলার কন্ডকটান্স ইট ইজ দ কন্ডকটান্স অফ অল দ আয়েন্স প্রডিউসড বাই ওয়ান মোল অফ ইলেকট্রোলাইট প্রেজেন্ট ইন এ ডেফিনেট ভলিউম অফ সলিউশন তো সেটি কম লা ইকো ভ্যালেন্ট কন্ডকটান্স ওয়ান গ্রাম অফ ইকো ভ্যালেন্ট তো এটি কম আছে ওয়ান মোল তো সেম লেখা হয়েছে সেম ইউনিট বি এটি খালি গ্রাম ইকো ভ্যালেন্ট ইনভার্স লেখা যায় এটি খালি লেখা হয়েছে মোল ইনভার্স তো আমি দেখা রিলেসন বিটুইন স্পেসিফিক কন্ডকটান্স ইকো ভ্যালেন্ট অ্যান্ড মোলার কন্ডকশন কোন কোন রিলেসন আছে তো এটা আমি দেখিছি আগুন তো এটা ইকুভাল কন্ডাস এটা মোলার কন্ডাক্টান্স কে ইন টু হজার বাই এন এটা কে ইন টু হজার বাই এন এটা নর্মাল এটা মোলারিটি তো ডিভাইডিং ইকুয়েশন ওয়ান অ্যান্ড টু আমি যে ডিভাইড করিদেবা লিখিদেলে তো কে ইন টু হাজার এপর কে ইন টু হাজার কমন হচ্ছে কটিযিব তো হে আনসার কন এম বাই এন তো আমি জানছি মোলারিটা কোন গিভেন মাস বাই মলিকুলার মাস নর্মালিটা গিভেন মাস বাই ইকোভাল মাস তো গিভেন মাস গিভেন মাস কটিযিব তো বললা কোন এটা উপরকু উঠি যাব ইকোভাল মাস বাই মলিকুলার মাস তো দেখা মলিকুলার মাস ডিভাইডেড বাই ইকোভাল মাসটা কোন বলো এন ইন্টু মলিকুলার মাস ইকো ইকোভাল মাস কোন মলিকুলার মাস বাই এন তো মলিকুলার মাস মলিকুলার মাস কটিগলে কম হল ওয়ান বাই এন তাহলে ইকোভাল কন্ডকশন ডিভাইডেড মোলার কন্ডকটান্স তাহলে কম হল ওয়ান বাই এন তো এটা আমি আগর বি জানছি পড়ছি তো তিনটা মোস্ট ইম্পর্টাট 
आशा कर भिडियोटी समस्त हेल्पफुल हो जो मैंने कि फर्स्ट सेमिस्टर पे आगे आहरी क्लास अपलोड अपलोड हो तो आपण सांग मानक सेयार कर और आम चेल को सब्सक्राइब कर दि थैंक यू